ഷവോമി ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വേരുറപ്പിച്ചതോടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിപണി രംഗത്ത് പിന്നോക്കം പോയത് അതുവരെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന സാംസങ് എന്ന ബ്രാൻഡായിരുന്നു ഫോണുകളുടെ വില കുറച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഫോണുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഷവോമി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ സാംസങ്ങിനെ കടത്തിവെട്ടി ഒന്നാം സ്ഥലത്തെത്തിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഷവോമി പയറ്റി വിജയിച്ച അതേ തന്ത്രം തന്നെ പ്രയോഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സാംസങ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെ പൂർണ്ണമായും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ രണ്ട് മികച്ച മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് സാംസങ് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എം ടെണ്ണും എം ട്വൻറ്റിയും ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിപണി തിരിച്ചു പിടിക്കാനായി സാംസങ് ഇത്തവണ രണ്ട് മികച്ച മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണുകളാണ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സി എം ടെൺ സാംസങ് ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി എന്നീ മോഡലുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാംസങ് പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും പിറകിലായി പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സാധാരണ ക്യാമറയും അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫോണിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു മഴത്തുള്ളിയുടെ വലുപ്പമുള്ള നോച്ചാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഇതുപോലെ നോച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഈ നോച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്ക ഫോണുകളും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ആ ഫോണിൻ്റെ മുൻവശം മുഴുവനായി സ്ക്രീൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെ വരുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്ക ഫോണുകളിലും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സ്ക്രീൻ ഒരല്പം താഴേക്ക് വെട്ടി ഒതുക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നോച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ എം ടെൺ എന്ന മോഡലിലും എം ട്വൻറ്റിയിലുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആ നോച്ച് ഒരു മഴത്തുള്ളിയുടെ വലുപ്പം മാത്രമുള്ള നോച്ചാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും സാംസങ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇൻഫിനിറ്റി വി സ്ക്രീൻസ് എന്നാണ് സാംസങ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫോണിലും ഡുവൽ സിം സപ്പോർട്ടും ഫേസ് അൺലോക്ക് സംവിധാനവും ഉണ്ട് എം സീരീസിൽ സാംസങ് ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കുന്ന ഫോണുകൾ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾക്കുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എം ട്വൻറ്റി എന്ന ഫോണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ബൈ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി സ്ക്രീനാണ് ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെതാണ് ഫേസ് അൺലോക്കും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനവും ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സാധാരണ ക്യാമറയും അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയുമാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എക്സിനോസിൻ്റെ സെവൻ നയൻ സീറോ ഫോർ എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് എം ട്വൻറ്റിക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത് റാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ത്രീ ജി ബിയുടെയും ഫോർ ജി ബിയുടെയും രണ്ട് വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് ഈ എം ട്വൻറ്റി എന്ന മോഡൽ ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നാൽ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്ഥിരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത അയ്യായിരം എം എ എച്ച് ആണ് എം ട്വൻറ്റിക്ക് സാംസങ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാംസങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്തി ഇനം ഫോണായ സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട്സ് നയനിൽ പോലും നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ് പതിനഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണ് ഫോണിന് ചാർജിങ് വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഫോൺ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്ക് സാംസങ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി സിം ട്രേയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സിം ട്രേയാണ് അതായത് നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡും രണ്ട് സിം കാർഡുകളും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് സ്ലോട്ടുകൾ ഈ ട്രേയിൽ കാണാം ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓരോ വെർഷനാണ് നമ്മൾ ഫോൺ ബോക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നത് എന്നാൽ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വെർഷനായ
ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലും എം ടെണ്ണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അല്പം എം ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നൊരു കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എം ട്വൻറ്റിയിൽ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നൽകിയപ്പോൾ എം ടെണ്ണിൽ അത് ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റേതാണ് അതുപോലെ എം ടെണ്ണിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനം ഇല്ല ബാക്ക് ക്യാമറ എം ടെണ്ണിലും എൻ ടെൻ എം ട്വൻറ്റിയിലും ഒരേ ക്യാമറകൾ തന്നെയാണ് അതായത് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സാധാരണ ക്യാമറയും അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും പ്രോസസ്സറിലും അല്പം കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എക്സിനോസിൻ്റെ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ ആണ് എം ടെന്നിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് റാം വേരിയൻ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ജി ബിയുടെയും ത്രീ ജി ബിയുടെയും റാം വേരിയൻറ്റുകളാണ് എം ടെന്നിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം ട്വൻറ്റിയിൽ ത്രീ ജി ബിയുടെയും ഫോർ ജി ബിയുടെയും റാം ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയിലും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് എം എ എച്ച് മാത്രമാണ് എം ടെന്നിലുള്ളത് ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി തേർട്ടി ടു ജി ബി മാത്രം എന്നാൽ എം ട്വൻറ്റിയിൽ അത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ആയിരുന്നു അതുപോലെ എം ടെൻ എന്ന ഫോൺ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ ചാർജിങ് അഥവാ റെഗുലർ ചാർജിങ് ആണ് എം ടെന്നിലുള്ളത് ആമസോണിലൂടെയും സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയുമാണ് നമുക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ എം ടെൻ എം ട്വൻറ്റി എന്നീ മോഡലുകൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുക ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് മുതലാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് സാംസങ് എം ടെൻ എം ട്വൻറ്റി ഫോണുകളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലും ബ്ലൂ നിറത്തിലും ഈ രണ്ട് നിറങ്ങളെ സാംസങ് ഓഷൻ ബ്ലൂ എന്നും ചാർലി ബ്ലാക്ക് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും വില ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എം ടെന്നിൻ്റെ ടു ജി ബി റാമിന് എണ്ണായിരം രൂപയും എം ടെന്നിൻ്റെ ത്രീ ജി ബി റാം വേരിയൻറ്റിന് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയുമാണ് വില എന്നാൽ എം ട്വൻറ്റിയുടെ ത്രീ ജി ബി റാമിൻ്റെ വില പതിനൊന്നായിരം രൂപയും എം ട്വൻറ്റിയുടെ ഫോർ ജി ബി റാമിൻ്റെ വില പതിമൂവായിരം രൂപയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയും ഈ ഫോണുകളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ജയരാജ് ജി നാഥ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ജയരാജ് ജി നാഥ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇതറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയും വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ്